మన టాక్ తెలుగు టీవీ షేర్ చాట్ లో అలాగే డైలీ హండ్ న్యూస్ హ్యాప్స్ లో కూడా ఉంది ఫాలో అవ్వండి నిజంగా కెరీర్ కోసము మీరేమో చాలా సాక్రిఫైస్ చేశారని అనుకోవచ్చు పిల్లల కోసం కావచ్చు ఫ్యామిలీ కోసం కావచ్చు మీరు కెరీర్ ని దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పక్కన పెట్టారా లేదండి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ పెట్టారు ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న యాంకర్స్ విషయానికి వస్తే కనుక ఎవరంత డేర్ చేయరు ఇప్పుడున్న ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా ఆ రోజుల్లో లేవు ఇప్పుడున్న ప్లాట్ఫామ్స్ అప్పుడు లేవు అప్పుడు లేదు అంత డేర్ డిసిషన్ తీసుకున్నారంటే చాలా గ్రేట్ అని చెప్పొచ్చు మీ విషయంలో మాత్రం డేరింగ్ ఏం లేదండి ఇట్స్ అ కాన్షియస్ డిసిషన్ అంటే నేను వర్క్ చేయను నెక్స్ట్ ఫైవ్ అంటే బేబీస్కి ఐదు సంవత్సరాలు కనీసం వస్తే కొంచెం అప్పుడు నేను వర్క్ చేద్దామని మెంటలీ ప్రిపేర్ అయ్యాను వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ రాగానే నేను అందరికి చెప్పాను నాకు ఎవరు వర్క్ ఇవ్వలేదు సో అది నా లక్ మరి అదేంటో తెలియదు సో దట్స్ వై ఇంకా గ్యాప్ పెరిగిపోయింది వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ తో మీరు బిగ్ బాస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు అంటే ఒక అప్పటి వరకు ఒక వేవ్ ను అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అనూహ్యంగా మీ ఎంట్రీ ద్వారా మాత్రము అందరు షాక్ అయ్యారు బిగ్ బాస్ లోకి మీ ఎంట్రీ మాత్రం సో మీకు ఎట్లా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ తో మీకు ఎట్లా వచ్చింది ఆఫర్ ఏం లేదు నేను అడిగాను అడిగారు మామూలుగా అప్రోచ్ అయ్యారు నాకు ఎక్కువ టైం లేదు అంటే నేను నా ఎంట్రీకి జస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ అనుకుంటా అంతే అప్పుడే నన్ను అడిగారు వెళ్తారా అంటే నేను ఒక ఓకే చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఆపర్చునిటీ మంచిది వచ్చింది సో దీన్ని మనము వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మంచిగా చేసుకోవచ్చు మనము అండ్ ఇట్స్ అ బిగ్ బిగ్ షో కదండి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ షో అంటే బిగ్ బాస్ అన్న పేరు ముందు వస్తుంది అది అండ్ గ్లోబలీ అందరికీ తెలుసు ఇంటర్నేషనల్లీ అందరూ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో అలా నేను టేకప్ చేద్దాము వాళ్ళు ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు టేకప్ చేద్దాం అనుకున్నా సో అప్పటి వరకు మీరు బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్స్ చూస్తారా అప్పటి వరకు అంటే ఫస్ట్ లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మా పిల్లలకి చాలా ఫేవరెట్ షో అది బిగ్ బాస్ వాళ్ళు అది చూస్తూనే తింటారు ప్రతి సీజన్ లో అడుగుతారు మమ్మీ నువ్వెందుకు వెళ్ళట్లేదు మమ్మీ నువ్వెందుకు నువ్వు వెళ్ళొచ్చు కదా అలా అడుగుతూ ఉంటారు ఈ ఈ సీజన్ లో కూడా అలాగే వాళ్ళు ఫుడ్ పెట్టుకొని చూడడం వాళ్ళతో పాటు నేను చూడడం అంటే ఆ టైంలో కొంచెం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అటు ఇటు తిరుగుతూ చూస్తూ ఓహో ఈ రోజు హేమ గారు వచ్చారా ఓ తమన్న గారు వచ్చారా ఓకే అన్షు వెళ్ళిపోయిందా ఇలా చూసేదాన్ని కానీ కాన్సన్ట్రేషన్తో కూర్చొని ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్ ప్రతి ఒక్క నిమిషం అంటూ నేను చూడలేదు తర్వాత పాపకి మధ్యలో ఫీవర్ అవి వచ్చింది సో హాస్పిటల్ వెళ్ళడము రావడము సో దాంట్లో ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ చూడలేదు నేను అసలే చూడలేదు సో అదే నాకు ముందే చెప్పుంటే ప్రతిదీ ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ చూసేదాన్ని నేను బట్ వెళ్ళేటప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు అన్ని చూడడానికి ప్రయత్నించాను సో బయట నుంచి చూసినటువంటి బిగ్ బాస్కి మీరు హౌస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చూసే బిగ్ బాస్కి ఏం తేడా ఉంటుంది చాలా తేడా ఉందండి నేను ఏమైతే చూసి ఏమైతే క్యారెక్టర్స్ గురించి ఆలోచించి లోపలికి వెళ్ళానో అది చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది అంటే నాట్ ఎవ్రీబడీ కాదు కొంతమంది వరకు కొంతమంది విషయంలో వీళ్ళు మాట్లాడరని లేకపోతే వీళ్ళు రెస్పాండ్ చేయరని లేకపోతే వాళ్ళు చాలా సీరియస్ అని లేకపోతే వాళ్ళు కామెడీ అని లేకపోతే ఆ అమ్మాయి చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది అందరితో ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి కదా నోషన్స్ మనం ఆ చూసి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అవి చాలా డిఫరెంట్ ఎవరినైతే అసలే మాట్లాడు మాట్లాడు ఈ అబ్బాయి అనుకున్నా ఆయనే మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కువ సో మొత్తం మనం చూసిందే కరెక్ట్ అని నేను చెప్పలేను అంటే ఆల్ సి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మేము ఉంటాం కలిసి వన్ అవర్లో చూపించాలి అంటే ఎవరికైనా కష్టం కదా సో కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అప్పుడప్పుడు మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయి లైక్ నా క్యారెక్టర్ వాళ్ళు టోటల్గా మిస్ అయిపోయారు అందుకనే మీరు ఏమీ చూడలేకపోయారు నా గురించి అలాగే నే మనమంతా కూడా ఏమైతే చూస్తున్నామో దాంట్లో కొంతవరకు మనం మిస్ కూడా అవుతున్నాం సో క్యారెక్టర్ కానివ్వండి పర్సనాలిటీ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు కొన్ని కొంతమంది చాలా హర్టింగ్గా మాట్లాడుతున్నారు లేదు కొంతమంది అస్సలే మాట్లాడరు అనుకున్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు అండ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా జోవియల్గా ఉండే క్యారెక్టర్స్ మనం అనుకుంటాం కదా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు ఇలా కూడా చూస్తలేరు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు గేమ్ ఆడుతున్నారా లేకపోతే ఇలా చూపించారా మరి అది ఐ కాంట్ టెల్ దాట్ బట్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు రోజుకి ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తుంటాయా ఈ టైంకి ఇట్లా ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇట్లా డిజైన్ చేయాలి వీళ్ళు ఇంతవరకే మాట్లాడాలి లేదు నథింగ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోపలికి వెళ్ళాము అంటే ఆయన కమాండ్ వరకు వెయిట్ చేయాలి మైక్ ధరించండి అని లేకపోతే మీ మీ బ్యాటరీలు అయిపోయినాయి అని ఇంతే ఇంతకు మించి ఇదా అదా అని ఏం కమాండ్ లేదండి బిగ్ బాస్ హౌస్లో వెళ్ళాము అంటే ఓన్లీ టాస్క్ అప్పుడే
అనుకున్నారు సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది అనుకున్నారు కానీ దాన్ని ఎక్కువ టైం అంటే ఎక్కువ సేపు ఎందుకు దాన్ని ఉంచలేకపోయారు ఆ ఫీల్ ని ఏం జరిగింది అంటారు అసలు ఆ ఫీల్ మొత్తం కలిగించింది చూపించిన వాళ్ళండి ఎవరైతే చూపిస్తున్నారో మా గురించి సో ఇప్పుడు మీరు ఒక సినిమా చూస్తున్నారు ఈ అబ్బాయి ఎందుకు ఇంతసేపు కనిపించలేదు లేదా ఈ హీరోయిన్ ఇంకొంచెం సేపు కనిపిస్తే బాగుండు అని మీకు ఫీల్ వస్తుంది అప్పుడు మీరు ఎవరిని అడుగుతారు ఊజ్ రెస్పాన్సిబుల్ డైరెక్టర్ స్క్రీన్ ప్లే ఎవరైతే రాశారు వాళ్ళని అడుగుతారు సో ఈ కంటెంట్ నన్ను ఎందుకు చూపిలేదు ఆర్ ఎందుకు నేను కనిపించలేదు ఎందుకు ఆ జోష్ తగ్గిపోయింది అంటే దానికి కారణం నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను అక్కడ ఏమైతే మాట్లాడానో ఏమైతే చేశానో బయటకు తిరిగి వచ్చి నేను ఎలిమేషన్ అయినప్పుడు కూడా అంత అంత బాధపడలేదు కానీ బయటికి వచ్చాక ఎపిసోడ్స్ చూసాక చాలా బాధపడ్డాను అంటే ఎక్కడా లేను నేను మొన్న కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటుంది చూసారా అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళది అవసరం అక్కడ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ రావాలి అది అవసరం అది ఆ టైప్లో నేను అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయాను నాకు ఎక్కడా ఏ ఫ్రేమ్లో ఏ మాటలు ఏది ఏ ఫ్యాక్ట్ చూపియలేదండి ఇక్కడ ఒకటి జరిగింది ఏంటంటే శిల్పా చక్రవర్తి గారు బిగ్ బాస్లోకి వెళ్ళడం వల్ల మంచి కంటే చెడే ఎక్కువ జరిగింది అనుకునేటట్లుగా అనిపించింది బికాజ్ ఏంటంటే రెండు రీజన్లు చెప్తాను ఒకటి అందులో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే అప్పటి వరకు బయట శిల్పా చక్రవర్తి అంటే ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉన్నటువంటి ఆడియన్స్ కావచ్చు ప్రేక్షకులు కావచ్చు మిగతా కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు చూస్ ఆ షోని చూసేవాళ్ళు మీ ఎంట్రీ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఏంటంటే అందరితో కోఆర్డినేషన్ చేసుకోలేకపోతుంది ఈమె సపరేట్గా ఆలోచన చేస్తుంది అన్నది ఒకటే ఏర్పడింది రెండవది ఏంటంటే వాంటెడ్లీ మీరు వాళ్ళని అవాయిడ్ చేశారా వాళ్ళు మిమ్మల్ని అవాయిడ్ చేశారా కంటెస్టెంట్ పరంగా అవాయిడ్ చేయడం అంటే వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీకి అలాగే ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందండి లోపల ఎవరు కూడా రెండు చేతులతో కలుపుకోరు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అంటే వాళ్ళకి థ్రెట్ అయ్యా వచ్చిందరా బాబు మేము ఇన్ని రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నాం సగం అయిపోయాక వచ్చి ఓ పీకడానికి వచ్చింది ఏం చేస్తుంది అన్న ఒక థ్రెట్ ఉంటుంది ఆ భయం వల్ల వాళ్ళు కొంతవరకు కాదు వాళ్ళు ఇది బ్లేమ్ గేమ్ అనేది నడుస్తుంది కదండి ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే నేనేం చేశానో వాళ్ళతో కలవడానికి చూపియకపోతే మీకు ఎలా తెలుస్తుంది నేనేం చేశాను నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడాను నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని ఏం అసకేసుకున్నానో చూపియకపోతే ఈ అమ్మాయి వెళ్ళలేదని అనుకుంటారు కదా నేను ఎక్కడో దూరం ఒక నిమిషం కూర్చున్న షాట్ వేస్తే అదే షాట్ వేస్తే ఓహో ఆమె అక్కడ కూర్చొని ఉంది వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటారని మీరు అనుకుంటారు సో చూపించిన దాన్ని బట్టి ప్రొజెక్షన్ దాన్ని బట్టి మీరు ఒక ఒపీనియన్కి వస్తారు సో దానివల్ల ఒకవేళ వాళ్ళు కల్ కలవలేకపోయింది అని ఆడియన్స్ అనుకుంటే ఆడియన్స్ తప్పు కాదు ఎలా చూపిస్తున్నారు మమ్మల్ని అలాగే మీరు అలాగే గ్రహిస్తారు కదా సో నేను నేను అనే పాయింట్ మళ్ళీ మళ్ళీ అదే అంటున్నాను మే నేను ఎందుకు కలవలేకపోయాను లేదా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారంటే దానికి రీజన్ నాకు తెలియదు నేను మాత్రం కలవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళి మాట్లాడాను నా నా శక్తికి మించి నా సహనానికి మించి వెళ్ళి నేను మింగిల్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేశాను కానీ అది ఎక్కడా కనిపించలేదు ఎక్కడ కనిపించలేదంటే సి ఏం చూపిస్తున్నారో నా చేతిలో లేదు కదా నేను అదే చెప్తున్నాను మీకు ఏం చూపిస్తున్నారో అది మీకు కంటెంట్ మీకు రీచ్ అవ్వకపోతే అలాగే అనుకుంటారు ఈ అమ్మాయి మాట్లాడట్లేదు మొహం తిప్పుకొని కూర్చుంది అనే అనుకుంటారు కానీ ఎందుకు అలా కూర్చుంటాం నైట్ మూడు మూడింటి వరకు రెండింటి వరకు కబుర్లు చెప్పే అవసరం నాకు లేదు నేను చెప్పను ఎందుకంటే నేను అర్లీ మార్నింగ్ రైస్ అవుతాను సో ఆ షార్ట్స్ ఏమైనా చూపించుంటారేమో నైట్ కూర్చొని మాట్లాడే అంటే ప్రతిసారి నైట్ మాట్లాడితేనే నేను నేను కలిసినట్టు కాదు కదా రాత్రి వాళ్ళు కూర్చొని ఏ గ్రూపుల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు అప్పుడు అంతా గాసిపింగ్ అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది నేను నైట్ వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడితేనే నేను కలిసినట్టు కాదు కదా హోల్ డే ఉంది నాకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నాకు ఐ హ్యావ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ టు మింగిల్ సో నేను చాలా ట్రై చేశానండి మింగిల్ చేయడానికి మీరు మింగిల్ అవ్వట్లేదు మీరు కలవట్లేదు మీరు మాట్లాడట్లేదు అంటే చాలా ట్రై చేశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మింగిల్ అవ్వకపోవడానికి ఏమీ లేదు అక్కడ నాకు ఎవరితో ఏ నిమిటి లేదు ఎందుకంటే నాకు ఎవరు తెలియదు అక్కడ సో ఒక బాబా భాస్కర్ మాస్టర్ తప్పితే శ్రీముఖికి హాయ్ హలో తప్పితే నాకు ఇంకెవ్వరు అసలు తెలియదు అక్కడ అంటే మీకు బాగా పరిచయం ఉంది అన్నట్టు కూడా టాక్ వచ్చింది శ్రీముఖి మీకు బాగా అదే ఆఫ్టర్ దిస్ టాపిక్ నేను అది మాట్లాడతాను సో కలవడానికి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్టీ డేస్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్న ఒక గ్రూప్కి వాళ్ళ వాళ్ళ విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఎప్పటి నుంచో ఏ విషయమో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అయినా వెళ్ళి కూర్చున్నాను పోని ఈ విషయం జరిగింది పోని ఈ విషయం ఇలా అని వాళ్ళ
శిల్ప గారు అంతా వాల్ ఓకేనా అది అది కలవడం అంట అది కలవడం కానీ నా వెనకాల ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు కదా అప్పుడు నేను వాళ్ళతోనే ఉన్నాను బయటికి వచ్చిన తర్వాత నేను కొంత కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను వాళ్ళు నా గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారని సో కలవలేదు కలవలేకపోయింది అన్న మాట తప్పు ఎందుకంటే చాలా వరకు నా గురించి చూపియలేదు చూపియకపోతే ఆడియన్స్ అలా అనుకోవడంలో కూడా తప్పు లేదు నా గురించి చూపిలేదు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ అలాగే అనుకుంటారు సో బిగ్ బాస్లో ఏం జరుగుతుందో మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా చూపించట్లేదు అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అంటే అన్ని చూపించలేరండి కానీ కొంతవరకు చూపించవచ్చు కదా శిల్ప చక్రవర్తికి నేను వెళ్ళడము నేను కూర్చోవడము నేను మాట్లాడము నేను మింగిల్ అవ్వడము నేను వాళ్ళతో నవ్వుకోవడము వాళ్ళతో చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాను చాలా జోక్స్ వేసుకున్నాను ఫన్నీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏది లేదు ఏది లేదు అన్నప్పుడు ఎవరైనా అలాగే అనుకుంటారు కదా శ్రీముఖి మీకు ముందు నుంచే పరిచయం ఉందని ఒకటి దాని తర్వాత ఏంటి అంటే మీరు ఎంట్రీ అయిన తర్వాత మీ ఇద్దరు ఒక జట్టుగా ఏర్పడతారు బిగ్ బాస్లో సో ఎండ్ వరకు ఉండేది కూడా మీరే అని ఒక టాక్ కూడా వచ్చేసింది ఎవరి టాక్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ వాస్తవంలో అది చాలా డిఫరెంట్ సో బయటికి రాగానే ఆ వీడియో చూపించారు నాకు శ్రీముఖికి నాకు ఏదో అంటే తను చెప్తుంది మాకు చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది ఆ అమ్మాయికి నేను అంటే ఇష్టం లేదు అని చెప్తుంది తను సో నేను అదే అడగదలుచుకున్నాను ఆ అమ్మాయి ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు ఐ డోంట్ నో హర్ కాకపోతే ఇప్పట్లో యాంకరింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓ ఈమె చలాకీగా మాట్లాడుతుంది మేము లైవ్లీగా మాట్లాడుతుంది ఈమెని చూడాలి అని చెప్పి చూసేదాన్ని అంతవరకే శ్రీముఖి తెలుసు ఒకసారి ఎయిర్పోర్ట్లో హాయాలో అనుకున్నాము ఇంకొకసారి ఏదో షోలో అనుకుంటా గెస్ట్గా వచ్చినప్పుడు హాయాలో అనుకున్నాం తాను తప్పితే నాకు తెలిసినంత వరకు ఒకవేళ తను నా గురించి మాట్లాడుతుందా అని కూడా డౌట్ వచ్చింది నాకు ఏ శిల్ప గురించి మాట్లాడుతుంది నాకు ఆ అమ్మాయి గురించి ఏం తెలీదు బిగ్ బాస్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ అమ్మ పేరు లత అని లేదా ఆ అమ్మాయి నిజామాబాద్ అమ్మాయి అని ఇవన్నీ బిగ్ బాస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కొంతవరకు తెలిసింది అంతే తప్పితే ఆ అమ్మాయికి నాకేం పరిచయం లేదు మీకు నేను అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నాకు ఈ రోజు వరకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరితో ఏ కాంట్రవర్సీ లేదు ఎందుకంటే నేను అంతదాకా రానివ్వను కాబట్టి ఏ బేసిస్ మీద చెప్పింది అనేది నేను ఇప్పటికీ కూడా అంటే అది ఆమె స్ట్రాటజీ అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను తను టోటల్గా గేమ్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది ఒకవేళ ఫిఫ్టీ డేస్ నుంచి ఆమె ఓట్ బేస్ చాలా ఎక్కువ కదండి నాకు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఓట్ బేస్ ఉంది నాకు ఒకసారి చూడండి మండే నామినేషన్స్ అయినాయి ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే నాలుగు రోజులు ఓట్ బేస్ వాళ్ళది యాభై రోజులు ఓట్ బేస్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎంతమంది వచ్చి ఉంటారు నా దగ్గర ఎంతమంది వచ్చి ఉన్నారు సో ఈ మాట అంటే తన ఫ్యాన్స్ కానీ తన వెల్ విషర్స్ కానీ తన తన వైపు ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ అది నిజమని అనుకుంటారు కదా ఓకే శిల్పకి ఈమెకి ఏదో రైవెలరీ ఉంది సీనియర్ కదా వీళ్ళు ఇలాగే చేస్తారు జూనియర్స్తో ఇలా అనుకుంటారు ఇలా అనుకొని కూడా ఓటు వేసి ఉండకపోవచ్చు కదా మేబీ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆమె స్ట్రాటజీ ఏమో గేమ్ కోసం ఇంత ఒక పర్సనాలిటీని ఇంత డిమీన్ చేస్తారా చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను ఆ విషయంలో మాత్రం బయటికి వచ్చాక చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను బట్ అదర్వైజ్ అమ్మాయి బాగా ఆడుతుంది అనుకున్నాను వచ్చాక అందరు చాలామంది అడిగారు ఏంటండి ఆ అమ్మాయి ఇలా చేస్తుంది అలా చేస్తుంది అంటే ఆ అమ్మాయికి తోచింది చేస్తుంది మీకేంటి ప్రాబ్లం ఆ అమ్మాయి ఎగురితే ఆ అమ్మాయి ఎగురుతుంది మీకేంటి ప్రాబ్లం అన్నాను ఇంత పాజిటివ్గా మాట్లాడిన నన్ను అది ఎక్కడ బేస్లెస్ అస అసలు అది చరిత్ర ఉంది అసలు అమ్మాయి ఎవరో తెలీదు అలాంటప్పుడు చరిత్ర ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి సో దిస్ ఈజ్ అ లిటిల్ షాకింగ్ ఫర్ మీ ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటి మేడం అంటే బిగ్ బాస్లో మీరు వెళ్ళారు అది కూడా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో వెళ్ళిన మీరు అంతే వేగంగా కూడా రిటర్న్ వచ్చేసారు దీనికి వెళ్ళడం ఎందుకు రిటర్న్ రావడం ఎందుకు అంటే మీ ఎంట్రీ దానికి ఒక మీనింగ్ ఉండాలి శిల్ప చక్రవర్తి అనే అనే ఒక యాంకరింగ్ చేసే ఒక సెలబ్రిటీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఆడియన్స్ ఇంకా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు ఆ ఇంట్రెస్ట్ని ఎందుకు అంత తొందరగా తీసేసారు దానికి ఆన్సర్ నా దగ్గర లేదండి నేను కష్టపడిన నా నా కష్టం ఏంటి నా హార్డ్ వర్క్ ఏంటి దీని గురించి నేను ఎవ్వరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నేను ఎంత అక్కడ కష్టపడ్డాను ఒకవేళ నా షార్ట్స్ నా కంటెంట్ నేను చేసిన టాస్క్ లేదా నేను చేసింది చూపించలేకపోతే ఎవరైనా అలాగే అనుకుంటారు అసలు ఎందుకు వెళ్ళింది ఎందుకు వచ్చింది అని ఎవరైనా అలాగే అనుకుంటారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను చేసింది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే అక్కడ వచ్చింది వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అది ఎందుకో నాకు తెలియదు కాబట్టి మీ యా క్వశ్చన్కి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు నేను ఎందుకు వెళ్ళాను నేను ఎందుకు వచ్చాను అనేది నాకు ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత నాకు అదే అర్థమైంది ఇలాగే చే
ఐఎమ్ నాట్ లైక్ యూనో ఒక ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ నేను టీనేజర్ని కాదు నేను సో నేను ఐఎమ్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ సో నేను ఒక డిసిషన్ తీసుకొని నా ఫ్యామిలీని వదిలేసి నేను ఎక్కడైనా వెళ్తున్నాను అంటే దాని వెనకాల ఎంత బలమైన ఒక నిర్ణయం ఉంటుంది మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి ఊరికైనా వెళ్ళి ఊపడానికి వెళ్ళానని చెప్పండి ఊరికైనా అక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని తినడానికి వెళ్ళానా కాదు కదా నాకు ఒక మోటివ్ ఉంటుంది నాకు ఒక మోటో ఉంటుంది ఓకే నేను ఏం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ అమ్మాయిలాగా డాన్స్ చేయాలి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ అబ్బాయిలాగా మాట్లాడాలి అనేది ఎవరి కెపాసిటీ మీద వాళ్ళది ఉంటుంది మీ కెపాసిటీ మీది నా కెపాసిటీ నాది అలా అని చెప్పేసి ఎవరి కెపాసిటీకి తగ్గట్టు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది సో అలా అని చెప్పేసి నేను జస్ట్ అలా వెళ్ళి అలా వెళ్ళి ఎందుకు వస్తాను ఎందుకు వస్తాను ఎవరి కోసం కాకపోయినా నా మనస్సాక్షికైనా నేను పర్ఫామ్ చేయాలి కదా అక్కడ ఊరికే ఫ్రీగా వెళ్ళట్లేదు కదా పర్ఫామ్ చేయాలి మాట్లాడాలి టాస్క్ ఆడాలి మరి ఏమీ చేయలేదు అని ఆడియన్స్ మాత్రం ఎలా నమ్ముతుంది మీరు చూపిస్తేనే నమ్ముతుంది నన్ను చూపియలేదనే నమ్ముతుంది దట్స్ ఇట్ దేర్ లైజ్ ద ఆన్సర్ ఎందుకు వెళ్ళారు ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత వెళ్ళకుండా ఉండాల్సింది అనుకున్నాను ఇంతకీ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారుగా గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు Hi this is Ajay. Hi this is Vijay Anthony. Hi this is Ramya Pajpuri. Hi this is Ananya Nagalla. Hi this is Amit. Hi friends. I am Sri Tej. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Top Telugu TV. 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 For more details please like share and subscribe.